大家好，欢迎来到老蔡的田园。鸡蛋壳在我们日常生活中呢，每天都能收集到的。在没有养活种菜的家庭里，这些肯定是当做废物扔掉的。但是在我们这些爱种植的家庭里面呢，那可是最省钱的有机肥料。那么它的肥效原理是什么？如何制作呢？今天老蔡就来跟你分享多种制作方法。效果呢是一种比一种好的。一张图你就可以了解它的肥效原理。原来蛋壳的主要成分是钙，占了百分之三十九点一五，其次是氮零点四、镁零点三八，还有其他的铁、锌、硅等等其他的微量元素。它最主要的含量呢是钙，钙是能促进根系的发育。还有对开花结果有很大的帮助。虽然植物需要的首要营养是氮、磷、钾，可是如果你的植物缺少了钙也不行。缺钙的症状呢是，例如你的番茄出现一个黑印，还有你的野菜花烂心不结花，或者你种的花不够鲜艳等等。这些呢就是土壤里缺少钙。我们知道了蛋壳肥的作用之后呢，就来谈谈它的制作方法。我相信很多朋友每天用了鸡蛋后的蛋壳呢，就是跟厨余一起扔进堆肥桶，让它跟其他食物一起堆肥。这就是最简单的方法，因为不用洗干净蛋壳，也不用特意的捏碎。可是你知道吗？这样做呢，蛋壳的分解是最慢的，可能你堆肥了几个月。还可以发现鸡蛋壳呢没有分解，而我将要介绍的方法呢会更好，而且保存简单。首先，我们要把鸡蛋壳里的蛋清洗干净，然后晾干。冬天呢，我们一般放在暖气口，让它先自然风干。每天呢，收集一些，等收集到一大盆时呢，我就要把它们烤一下。虽然暖气是可以风干的，但是烤的作用呢是通过高温可以把可能出现的病原体，例如沙门氏菌等等杀死。如果夏天，你可以让它们暴晒几天杀菌。烤箱烤就把温度调到三百华氏度，烤大约五到七分钟。拿出来后呢，等它们凉了，就装进塑料袋。然后呢，用这个擀面棒把它们压碎。这样做呢，比用手捏更快速一点，而且更安全，就不会刺手了。然后呢，压到这个程度就可以了。最后装进容器里，看看，这就是碎片状的蛋壳。这个呢，可以直接用了。不过我先留下一半。稍后呢，会教你怎样用。现在我就把另一半的鸡蛋碎放进搅拌机，要把它们搅成粉状。很快，不到一分钟呢，就可以搞定了。非常简单。倒进这个容器里呢，看到已经成为粉状了。再近距离看看，真的很粉了。我们现在就有了两种不同形状的蛋壳肥，看上去好像区别不大，其实呢，它们是有区别的。稍后我会给你介绍。我们现在再来制作第三种方法，就是用汤匙舀一勺的蛋壳粉放进一个杯子里，再量一汤匙的白醋加进去，再晃动一下，看。它们发生化学反应，开始冒泡了。我们就让它们发酵两个小时，再来进行下一步吧。在这期间呢，我就来说说前面准备好的两种蛋壳肥的用法和区别。第一种呢，碎片状的，我是把它加到土里，然后跟那个土壤一起搅拌均匀。作用当然是给植物补充钙和其他的微量元素，同时呢，让土质更疏松，有利于根的生长。还有个用法就是把它们撒在植物的周边，可以防止鼻涕虫来破坏植物，因为它没有全碎。
，所以呢还有很多尖利的边角。鼻涕虫是不喜欢那种刺痛的感觉。接着说说第二种粉状的用法，它变成的粉状的效果呢，是比刚才那种碎片状的更容易被植物吸收。我一般是在植物的土壤呢挖个小洞穴，然后把蛋壳粉呢就放进一些，接着就用土盖上，最后浇上水，这样植物就更能吸收到它的养分。第三种怎样呢？我们来看看发酵了两个小时后的蛋壳粉和醋的反应。泡沫已经消失了，基本上发酵完了。这时呢，我们就要加一加仑的水，也就是 3.78 升的水。我这里刚好有喝过的苹果汁罐，大的二升，小的 1.89 升。我就先把水倒进杯子里，把蛋壳粉稀释开，然后就用这个漏斗帮助它们倒进罐子里。底部呢还有一些蛋壳粉没有融化，我们可以用水。再冲进罐里，最后是这样的，让它继续发酵。我一般呢放几天就可以用了。可能你会问，为什么要做的这么麻烦呢？其实这种方法呢是最有效的。如果你发现你的植物出现缺钙的症状，例如这些辣椒缺钙，直接撒下蛋壳粉呢，不是马上可以改变的。但是你用蛋壳液呢，就比较快速些。原理呢是蛋壳跟白醋发生化学反应，更快的把碳酸钙释放出来。而前面两种方法是要经过一段时间，让它跟土里的微生物分解钙才可以吸收的。所以说，我们解决植物缺钙的问题，我刚才说的方法呢，是一种比一种效用更好。不过，每种方法都有它不同的好处，有的制作简单，有的吸收快速，有的可以松土，有的可以防虫。这里我要强调的是，蛋壳肥不能代替氮磷钾复合肥，它们才是植物的首要养分。不过，蛋壳肥虽然是次要养分，但是有了它，你的植物开花或结果就会更好。所以，我们平时就要积累鸡蛋壳，这是最省钱的钙肥。希望大家不要因为是冬天就停止制作有机肥。我们也可以为明年的种菜做准备。看完我的视频就行动起来吧，不要浪费家里的鸡蛋壳啦！希望今天的分享对你有帮助，然后给我点赞、转发和订阅，谢谢您的收看。